ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವಸರಣೇ ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಹ್ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಲದ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳು ಈ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರು ಆಗಿರುವಂತ ಆಂಟೋನ್ ಫ್ರೇ ಎಂಬ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳು ಆ ಪಾಠ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಬಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬರ್ ನಾಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬರ್ ನಾಕಲ್ ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಬರೆದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಉಳಿ ಮತ್ತು ಜೇನು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ದೀವನ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಉಪ್ಪು ಸಾರಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಜೇನು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರೇ ದೇವರು ಕಲೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆನ ಕೊಟ್ಟರು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಬಾರದಂತ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಯಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಕೂಡದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡಕೂಡದು ಸಾಕು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಲ್ಲಾ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಯಹೋವನ ಸಂಗಡ ನಿಮಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯವಾದರೂ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರದು ನೀವು ಅರ್ಪಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರೇ ಸಾಕದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಉಪ್ಪುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗನಾಗಲಿ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಆಗ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಹುಲಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಕೂಡದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕೆ ಜೆ ಬಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೇನನಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಜೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಕು ಮಾಡಬಾ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜೇನು ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಇದನ್ನ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಹೋಮ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಂಟ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬರ್ಂಟ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಯಾವ ಹುಳಿ ಇಟ್ಟನ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹುಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಓದಿದೀವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹಾಕಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಸ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಬಂದು ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಪಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರದು ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನ ವಚನ ಓದಿ ಏಳನೆಯ ಸಬ್ಬದಿನದ ಮರುದಿನದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಯ ನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಂದ ತಂದ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡು ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ನೋಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹಾಕಿದ ಗೋಧ
ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಎರಡು ವಚನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಹದಿಮೂರು ಎಲ್ಲಾ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಷ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡಕೂಡದು ನೋಡಿದ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡಕೂಡದು ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದು ಯಜ್ಞ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪೆಂದೆ ಗೋಷ್ಠ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಉಳಿಯ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಅದು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೋ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಆ ಪೆಂದೆ ಗೋಷ್ಠ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹುಲಿ ಹಾಕಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಯಾವ್ದಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸದಂತ ಹುಲಿ ಹಾಕಿದ ರೊಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಹುಲಿನ ಹೊಸಡನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಡನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಹುಲಿ ಹಾಕಿದ ರೊಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲ ಹುಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಸಭೆ ಸಭೆನ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪು ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಷ್ಟ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಗುಂಪು ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಸಮೂಹ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡು ಮತ್ತು ಮಹಾಸಮೂಹವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ಅದು ಪೆಂದೆಗೋಸ್ತ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಯಹೋವನೆಯುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಯಜ್ಞ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಹುಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಹುಲಿ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆನಾಗಿದೆ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹುಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹುಲಿನ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೋಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹುಳಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಸ್ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಪಸ್ಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಹಬ್ಬವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಬ್ಬ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಓಕೆನಾ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಸ್ಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನ್ನ ಕುಯ್ಯಬೇಕು ಅನಂತರ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬವು ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಸಾರಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿ ಉಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿ ಹಿಟ
ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ದೇವರು ಉಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಉಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಲಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಗ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ದೋಸೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಲಿ ಆ ಹುಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಏಳು ದಿನದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಹುಲಿ ಇರಬಾರದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇ ಅವನ ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ತೆಗೆದಾಗಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಓದ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ವರ್ಷದ ಓದನ ವಿಮೋಚನೆ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟೇ ಇರಕೂಡದು ಹುಳಿ ಬೆರೆಸಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಪರ ಪರ ದೇಶದವನಾಗಲಿ ಸ್ವದೇಶದವನಾಗಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಲಿ ತಿಂದರ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವದೇಶಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಜ್ಞೆನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸೌದ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿಗೆ ಆ ಅದರಿಂದ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಆ ಪಸ್ಕದ ದಿವಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹುಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ತೆಗೆದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಈ ಹುಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತಯ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹುಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೀಸಂದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾರು ವಚನ ಹನ್ನೊಂದು ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಸಾಯಿರ ಮತ್ತು ಸದ್ದು ಕಾಯಿರ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ಪರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಸದುಕಾಯರ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಶೀಚಂದ್ರನ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತ ಸರಸರೇ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹುಲಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹದಿಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಯೇಸ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹುಲಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮ್ಯನ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯವೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಓದನ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸೇರ ಸದುಕೇರ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಲೆವಡನ್ ಪಡಿಕ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಕಣಕವೆಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ನೀವು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಕಣಕದಂತಾಗಿರ್ರಿ ನೋಡಿ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೌಲರು ಏನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಆಗ ಹುಲಿ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲಿನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಾಪು ಮಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೌಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನ ಪೌಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞ ವೇದ್ಯ ಅಹ್ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹುಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಹುಲಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸರಸ್ವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹುಲಿ ಬಂದು ಅಹ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನಾವು ನೋಡೋದೊಂದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಹುಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಲಿ ಬಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹುಲಿ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೇಗೆ ಆದ್ರೆ ಹುಲಿ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಹ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬರುವಂತ ಮರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ದೇಹ ಒಂದು ಜೀವವುಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಜೀವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಜೀವ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೇಹವು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪಾಪ ಕೂಡ ಎಂಥದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೌಲರು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕೊರೆಂತದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಹುಲಿನ ಒಂದು ದುನ್ಮಾರ್ಕತ್ವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸರಳತೆ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಸೌರಶರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ಪದ ವೈದ್ಯದ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇರಬಾರದು ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಳೆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ದುನ್ಮಾರ್ಕತ್ವ ಎಂಬ ಹುಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಳೆ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆದಾಮಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು
ವಧಿಸಿಷ್ಟ ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಅವೆ ಯಾವವೆಂದರೆ ಜಾರತ್ವ ಬಂಡುತನ ನಾಚಿಕೆಗೇಡತನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಟ ಹಗೆತನ ಜಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಕಕ್ಷಭೇದ ಭಿನ್ನ ಮತ ಮತ್ಸರ ಕುಡಿಕತನ ದುಂದೌತಣ ಇಂತಹವುಗಳೇ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುವರೆಗೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಪೋಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೇ ಉಳಿಯ ಹಲೇ ಉಳಿಯು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಲೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರುವಂತ ದುನ್ಮಾರ್ಕತ್ವ ದುನ್ಮಾರ್ಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತ ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಪ್ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಜಾರತ್ವ ಬಂಡುತನ ನಾಚಿಕೆ ಕೇಡು ವಿಕ್ರಗಾರಾಧನೆ ಮಾಟ ಹಗೆತನ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಹಗೆತನ ಜಗಳ ಒಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಭೇದ ಆಮೇಲೆ ಭಿನ್ನ ಮತ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನಾಗಲ್ಲಂತೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೌಲರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಧು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ ಸರಿರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದು ಅದು ಏನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದುನ್ಮಾರ್ಕತ್ವನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಹೌದು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೋ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಮವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹುಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಈ ಹುಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿನೇ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ದುನ್ಮಾರ್ಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡಗಿದೆ ಹಗೆತನ ಅಡಗಿದೆ ಒಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಡಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಕ್ರಗಾರ ಜಾರತ್ವವು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಸ್ತರ ಸರಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ದುನ್ಮಾರ್ಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪೋಲರ್ ಬದರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮೇರ್ಲಿ ವಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೈ ಮಾಡರ್ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹಗೆತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳ ಅಹ್ ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೌಲರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬಾರದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹೋದ್ರಿ ಒಂದನೇ ಕೊರಂತ್ಯದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೆ ಪೌಲರ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರ
ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ತಿಳಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಳಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿ ಜಾರತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪೋಲರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆರನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ನೀವು ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜಾರತ್ವ ಎಂಬ ಒಂದು ಹುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆರನೇ ವರ್ಷ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಹಿಗ್ಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಕಣಕವೆಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ನೀವು ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಚನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀನೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಿಗ್ಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯು ಕಲಸಿದರೆ ಆ ಕನಿಕವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲಿ ಸಾಕು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವರಸ್ಥರಿಗೆ ಪೌಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಯಾರು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತವರ ಇಂದ ನೀವೇನಾಗ್ರಿ ದೂರ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಪೋಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ದೂರ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹುಳಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹುಲಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಪೋಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಸರಿ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ರೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಸ್ಕಾದ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಲವ್ ಸತ್ಯತೆ ಸರಳತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನ ಧರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪೌಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅನ್ಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಒರಗಿನವರನ್ನು ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಒಳಗಿನವರು ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವವರು ನೀವು ಅಲ್ಲವೇ ಹ್ಮ್ ಹೊರಗಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳಗಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಲೆವೆಂತ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಜಾರನಾದರು ಲೂಬಿಯನಾದರೂ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧಕನಾದರೂ ಬೈವನಾದರೂ ಕುರಿಕನವನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕೊಳ ಸುಳ್ಳು ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾರದು ಹ್ಮ್ ನೋಡ
ಅಂತ ಹುಲಿಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಹುಲಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸರಳತೆ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಲಿ ಹಾಕಿದ ರೊಟ್ಟಿನ ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲವಾದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪೋಲರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲೆವಡನ್ ಪಡಿಕೆಲಿ ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೆಸರು ಹೆಸರಿದೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹುಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹುಲಿಯ ರೊಟ್ಟಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಎಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸೆಯರ ಸದುಪಯರ ಆ ಹುಲಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಜಾಗೃತಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ರಿ ಮತ್ತಾಯ ಆಗ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಗ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪರಿಸಾಯ ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯಿರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಕೊಂಡರು ನೋಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೊದಲು ಸಮಯ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದು ಏನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಈಗ ಪರಿಸಯರ ಸದುಕಯರ ಬೋಧನೆ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಅದು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಏನನ್ನ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತ ಉಳಿಯನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂಡ ತರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ವೇದ ಬೈಬಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಅಹ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಜೊತೆನೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬುದು ಅದು 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 ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಅವಳಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವಳಿಂದ ಅವನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೆಂಟು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಲೇ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅಂಕಿಕರ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಈ ಹುಲಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಹುಳಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಏನೇ ಬೋಧನೆಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀವನ್ ಅದು ಬಂದು ಹುಲಿಯ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ
ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದು ಅದೇ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾಪದ ಸಂಬಲವು ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಈ ಹುಲಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುಮತಿ ಮಾಡುದು ಸಭೆ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಲಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ಇದೆ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದಾಗನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏನ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನೋ ಅಂತ ಬೋಧನೆ ಎರಡೇ ವಿಷಯ ಪರಲೋಕ ನರಕ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಳೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಹ್ ಅವರು ಪರಿಸುತ್ತ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಯಶ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಿರುವಂತ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೋಧನೆ ಯಶ ಯಶ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಯಶ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನರಕ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋಲ್ಲ ನರಕದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಎಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ಒಡೆನ್ ಪಡಿಕಲ್ಲಿ ಇದಂತ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಬೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ದೇವರು ಯಾರಂತಾನೆ ಹರಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ತಂದೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಯಾರು ದೇವರು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ಹುಲಿಯ ಹಿಟ್ಟು ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಕರಪ್ಷನ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಹುಲಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೀವಿ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವು ಬರದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತರ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಉಳಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರಿ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀಸಂದ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸೈತನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಬೋಧಿಸುವಂತ ಬೋಧಕರನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೈತನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂತ್ರವುಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸೈತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ವಂಚಿಸಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜಾಗೃತಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸದ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಹುಲಿ ಇಟ್ಟು ಹುಲಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಹ್ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ನಿಸಿದ್ರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ
ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ಹದದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಲೋಕ ಲೈಫ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕು ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ನೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದುಡಿದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನನಗೆ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ನೀತಿಯಾದಂತದೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುದಂತಲ್ಲ ನಾನು ನೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಸ್ತು ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು ನಾವು ದುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಹ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತವರು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದನ್ನೇ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಕ್ಕ ಹಿಂಬಾಲಿಸದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತನ್ನನ್ನೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಹ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬಾಗ್ರು ನಾವು ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಬೆನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಸಜ್ಜೇನು ಎಂಬುದು ಈ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಹೆಸರು ಅಂತಸ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಂತೋಷಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದನೇ ವಾಹನ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೋದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಾಸೆ ಕಣ್ಣಿನಾಸೆ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟದ
ಇಷ್ಟಗಳು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುವವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಜೇನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದು ವಚನ ಮೂರು ಓದಿ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದು ವಚನ ಮೂರು ಕೂಡ ಓದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ದೋಷಿಸಿದವರ ದೋಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಸುಖವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹಿತವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿ ಅವನ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯರೇ ಬೇರೆಯವರ ಸುಖವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನೋಡೋದು ಇದನ್ನ ಪೋಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಸುಖವನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡದಂತ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧು ಪ್ರಿಯ ಸರ್ವರೇ ಈ ಜೇನು ಬಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಿಲುಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಸ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೇನು ಇರಕೂಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕವು ತರುವಂತ ಸಂತೋಷಗಳು ಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆ ಸಂತೋಷಗಳು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಲೋಕನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡುವರೆಗೆ ಕೂಡ ಓದನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದನು ಆದರೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದವರ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ನೀನಂತೂ ಹೋಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದನು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯತೇಶ್ವರ ಸರ್ರೇ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋರು ಇರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ರ ಹೋಗ್ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸತ್ತವರು ಸತ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ವಿಷಯವನ್ನ ಲೋಕದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದ ವಿಷಯವನ್ನ ಲೋಕದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಿತ್ಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಸ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅಹ್ ನೇಗಿನ ನೇಗಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮದ್ವೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮದ್ವೆ ಇದೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಏ ಸಮ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಅದನ್ನೇ ಜೇನು ಅದು ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರ್ಗೆ ಜೇನು ಬಂದು ಸಿಹಿನೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂತ ಸಂತೋಷವು ಸಿಹಿಯಾಗಿನೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ರು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕವು ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಳದೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ಒಂದನೇ ವ್ಯವಹಾನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದನೇ ವಾಹನ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಲೋಕವು ಅದರ ಆಶೆಯು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವನು ಲೋಕವು ಅದರ ಆಸೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗದಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಜೇನು ನೋಡಿ ಜೇನು ಬಂದು ಸಿಹಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೀಟು ಹೀಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಅದೇ ತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ಈ ಲೋಕವು ವಿಷಯವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗದಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವನು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಜೇನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದಂತ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಏನಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಅಲೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಲೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ನೀವು ದುರ್ಮಾರ್ಕತ್ವ ಎಂಬ ಅಲೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ದಿನ ದಿನ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಆಗುವಂತದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಗೆತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಇವರು ಇವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸರಳತೆ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಅಹ್ ಧರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಧರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತವರು ಸತ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದವರು ಲೋಕದ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸು ಸಮಯ ಹಿಂದೆ ಬರೋರು ಈ ಲೋಕ ಕೊಡುವಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಹ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ ತಾಲ್ಮಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್